Como les hemos estado informando, el periodista de Estados Unidos de The Wall Street Journal, Evan Gershkovich, está arrestado en Rusia, acusado de espionaje y afirman que se estableció que Gershkovich, siguiendo las instrucciones estadounidenses, recopiló información clasificada como secreto de Estado sobre las actividades de una de las empresas del complejo militar industrial ruso. El hecho es claramente una nueva escalada en las tensiones de Moscú con Estados Unidos. Vamos a pasar hasta la capital de Estados Unidos. Unidos a Washington DC con Edwin Pitti para que nos explique cómo está el ambiente y las reacciones a esta hora. Adelante Edwin, muy buenas tardes. Cuéntanos más. ¿Qué tal? Buenas tardes. Continuamos dándole seguimiento a esta noticia en desarrollo. Ya la Casa Blanca se encuentra en constante comunicación con el diario The Wall Street Journal tras el arresto de este periodista norteamericano Evan Gershkovich. Estamos hablando que ya el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Kremlin, en Rusia, ha dicho que tuvieron que detener las actividades que él mantenía en el lugar que fue arrestado, una zona montañosa en la provincia de Yekaterinburg, donde supuestamente pues, Rusia cuenta con grandes plantas militares donde se crean no solamente municiones, sino también tanquetas. Ahí Rusia está acusando al periodista Evan Gershkovich de haber realizado espionaje por parte del gobierno de los Estados Unidos y no una actividad periodística. Por supuesto, el diario The Wall Street Journal ha negado rotundamente esas acusaciones y envió un comunicado diciendo The Wall Street Journal niega vehementemente las acusaciones del FSB y solicita la liberación inmediata de nuestro confiable y dedicado reportero Evan Jerskovich. Nos solidarizamos con Evan y su familia. Importante recalcar que a esta hora de la tarde ya varios expertos ven esta situación como una reacción a lo que ha ocurrido aquí precisamente en Washington con el arresto de un espía ruso. Estamos hablando de Sergei Sherskabov. Esta persona llama poderosamente la atención porque él había viajado de Rusia a Brasil con documentos falsos en el año 2008. De ahí se cambió el nombre a Víctor Ferreira para luego en el 2018 solicitar una visa para entrar con un programa de maestría a la Universidad John Hopkins aquí a los Estados Unidos. Estamos hablando que la misión que él tenía, según los reportes del Departamento de Justicia, era inmiscuirse en círculos del Departamento de Estado y también de la CIA para entonces poder reportar a sus jefes militares en Rusia. Un tema que seguirá dando mucho de qué hablar. Estaremos dándole seguimiento y la última información se la traeremos en este espacio noticioso. Vuelvo Edwin, con ustedes al estudio. Muy